ഞാനൊരു ഹേയ് ഗായ്സ് നാളെയാണ് നമ്മൾ മുംബൈക്ക് പറക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൈസ് എന്റെ ആദ്യത്തെ മുംബൈ ട്രിപ്പാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഗൈസ് ഇതാണ്ട മണി രണ്ടരയായി രണ്ടര മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കുറച്ച് പാക്കറ്റുകൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു യുദ്ധകളം പോലെ കിടക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് മുംബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകണം കുറച്ച് ഇനി കുറച്ച് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിന് ഇടാൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്തായാലും ഗൈസ് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കട്ടിൽ കിടന്ന് ഗൈസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല രാവിലെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് റെഡിയായി ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ വെറുതെ കിടന്ന് സീലിംഗ് നോക്കി എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോ അമ്മ എന്നെ ഒരു നാപ്പത്തെട്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ടൊന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായി സൺസ്ക്രീൻ വിട്ട് ഇറങ്ങിയൊക്കെയാണ് ഗോസ്റ്റാപ്പി ലഡു ബാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം ഹായ് ഹായ് അമ്മാ വെറുതെ അച്ഛവിടെ ഉറങ്ങി പോയാ ഫുഡ് റെഡിയായാ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ലഞ്ചാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങിയ ഐസ് അക്കോളിയം വന്നു അക്കോളിയം എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് തന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അക്കോളിയം പുതിയ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു ഓ എനിക്ക് വയ്യ ഏതാ വണ്ടി ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഗൈസ് അക്കോളിയെ ബുക്ക് ചെയ്ത വണ്ടി ആദ്യം ബുക്കിംഗ് പിന്നെ വരും വണ്ടി ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് വണ്ടി കിട്ടിയത് എന്തായാലും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അറിയാ വണ്ടി വരുമ്പോ നമുക്ക് പൊളിക്കാൻ കൊയ്സ് നാരങ്ങയൊക്കെ അടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിറക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം മാന്യമായിട്ടുള്ള അൺബോക്സിംഗ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് വന്നേക്കുന്നത് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു പെട്ടി ഇന്റർനെസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് എനിക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് തുടങ്ങാം ഓ എന്തൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ ഇരിക്കും ഇത് എനിക്ക് ടാളിയാ ഗൈസ് ഒരു വാച്ച് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നേക്കാണ് ആരാണെന്ന് അയച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് നേരത്തെ വാച്ച് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും വാച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് ാണ് ഗൈസ് പത്തനാപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഷീനാബി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു ബുക്കാണ് അയച്ചു തന്നേക്കുന്നത് കാണാ കിനാവ് കവിതാ സമാഹാരം ഓ ഷീനാബി എഴുതിയതാണ് ഇതാണ് ഷീനാബി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷീനാബി ഓ ഒരു കത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ശ്രീ കാർത്തിക് സൂര്യക്ക് നിറഞ്ഞ സ്നേഹം ഒപ്പം നന്ദി കാണാ കിനാവ് ഓ സൈൻഡ് സൈൻഡ് കോപ്പിയാണ്ട ഗൈസ് സൈൻഡ് കോപ്പിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്കൊരു കത്തും അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ശ്രീ കാർത്തിക് സൂര്യക്ക് ഞാൻ ഷീനാ ബി പത്തനാപുരത്ത് പുന്നലയിൽ താമസിക്കുന്നു മോന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം മോന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തകർന്ന മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഉണർവും ഉന്മേഷവും സാന്ത്വനവും പകർന്നു നൽകി അവരുടെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്ന മോനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ജീവിതത്തിൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദീർഘായുസും ആയുർ ആരോഗ്യ സൗഖ്യവും ഞാൻ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു എന്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമാണ് കാണാ കിനാവ് എന്ന പുസ്തകം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം മുപ്പത് ലളിതമായ കവിതകൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മോന് അതിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് സ്നേഹ സമ്മാനമായി അയക്കുന്നു തിരക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നും താല്പര്യപ്പെടുന്നു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാം വായിക്കാൻ കൊടുക്കണേ മഴവിൽ മനോരമയിൽ എല്ലാവർക്കും സകല കലാകാരന്മാർക്കും എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദ്യമായി വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇത് എന്തൊരു ഒച്ചപ്പാടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അത് കേൾക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല യെസ് അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് എന്തെങ്കിലും നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ സോറി അത്യാഗ്രഹത്തോടെ കൂടുതൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് നിർത
വിശപ്പ് അമ്മേ വിശക്കുന്ന എനിക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലമ്മേ അമ്മ കേട്ടു പ്രാണന്റെ നിലവിളി പക്ഷേ ഓടിയെത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആകാശത്തു മിന്നുന്ന നക്ഷത്രമായി മാറിയിരുന്ന അമ്മ ആ മാറിലെ ചൂടിൻ സുഖം മതിയാവാതെ എന്തിനാണ് അമ്മേ എന്നെ വിട്ടകന്നത് എരിയുന്ന വയറിന്റെ കരിയുന്ന ഗന്ധം കേട്ട് കരയുകയാണമ്മേ പൊട്ടി പൊട്ടി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മേ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ ഈ മകന് അച്ഛാ എനിക്കൊരു കവിത സമാഹാരം ഗിഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയ ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരയച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്തോ ആടാ ഇത് മൂന്ന് കവറൊക്കെ മൂന്ന് കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇത് മറ്റേ ലവനാണ്ടായത് അന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡി ടു ഡി എന്റെ ഐഫോൺ ലെവൻ പ്രോ മാക്സി കവർ കിടക്കുന്ന ആ പയ്യൻ എനിക്ക് അയച്ചു എന്നാണ് കേസ് പക്ഷെ മുത്ത ഇത് എന്റെ ഐഫോൺ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സിന് വേണ്ടി അയച്ചാണ് ഇത് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലടാ കാരണം ഇത് മാക്സേ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളല്ല പക്ഷെ ഓ ഓ അനിമേ എന്താടാ കക്കാഷി സെൻസേ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഐ ഫോൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് എന്റെ മറ്റേ ആദ്യത്തെ മറ്റേ ഫോണിലുള്ള ആ കേസ് പിന്നെ ഇത് മറ്റേ ഹീറോ അക്കാഡമിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ അനിമേ ഫാൻ ആണെന്ന് മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ പാട്ടിലാക്കാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തേടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എടാ ഇത്രയും കേസുകൾ ഒന്നിച്ച് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വിജൃംഭിച്ച് നിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അച്ഛ കണ്ട എനിക്ക് നാല് കേസ് അയച്ചു തന്നെ അപ്പൊ അച്ഛാ ഇത് മാക്സ് കോമ്പാറ്റബിൾ അല്ല ബട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടാം കേസ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇടാം അച്ഛാ പുതിയ കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത ചാക്കൂ ബുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ വൈകിൾ കൊണ്ട് ഓടിച്ചു നടക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ആരോ പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് എടുക്കാം വണ്ടി അല്ലേ പ്രതികാരമാണ് അങ്കിളിന്റെ അഞ്ഞൂറ് ഞാൻ പ്രിന്റർ വാങ്ങിച്ചു പ്രിന്റർ വാങ്ങിച്ചു അഞ്ഞൂറ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ എന്തിനു അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു ഇല്ല അവന്റെ മാർക്കറ്റില് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാക്കിരി പിള്ളേരൊക്കെ തർക്കം കൂടി ഞാൻ ഒരു കത്തൂടെ വായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നിതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടൻ എനിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി അതിൽ ഡേ ടു ഡ്രീം എന്ന് അവന് എഴുതാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ ഡേ ടു ഡ്രീം എന്നാണ് കേസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് രൂപയുടെ ഒരു കോയിൻ അവൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുത്തേ ഐ ലവ് യു ഡാ ഇതെന്തായി കഴിഞ്ഞു കാർത്തിക എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കത്താണ് കേസ് ഇത് മുട്ടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഡാണ്ട ഐസ് കത്തി തന്നെ എഴുതിയിരിക്കാണ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഓപ്പൺ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ഓക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് വരാം അച്ഛൻ കവിതയും കൊണ്ട് പോവാണ് കേസ് വായിക്കാൻ അച്ഛാ എനിക്ക് മാങ്ക ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ അച്ഛൻ കണ്ടോ ആ ഇതാണ് മാങ്ക പുറകിൽ നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാങ്കോ പുറകിൽ നിന്ന് മാങ്കോ അല്ല അച്ഛാ മാങ്ക എല്ലാരും എല്ലാരും അച്ഛാ ജാപ്പനീസ് ആണ് ജാപ്പനീസിന്റെ തർജ്ജിമയാണ് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് ഇടക്കണം അപ്പൊ ജാപ്പനീസ് പുറകിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ആ വായിക്കുന്നത് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഇതും വായിച്ചു നോക്കി ഓക്കെ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് സൂപ്പർ ത്രില്ലർ സാധനമാണ് അച്ഛൻ അടിപൊളിയാണ് അച്ഛൻ പോയിട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി കത്തൂടെ പൊട്ടിക്കട്ടെ കൈസ് നമ്മളെ ഫോൺ കേസസ് അയച്ചു തന്ന മുത്തിന്റെ ഒരു കത്തൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഹലോ കാര്യത്തിൽ മച്ചാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോൺ കേസ് അയച്ചായിരുന്നു അതിൽ ഡി ടു ഡി കേസ് മച്ചാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മച്ചാന്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രോ മാക്സിനായിട്ട് കുറച്ച് ഫോൺ കേസ് കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി സാധനം മച്ചാന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷോപ്പിന്റെ കേസ് കൊടുക്കണം എന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫോൺ മോഡൽസ് അറിയാത്തത് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഒമാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ മുത്തേ നിനക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇടാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് കേസ് എസ്പെഷ്യലി ഈ സാധനം ഇത് ഇതാണ് എന്റെ ലെവൻ പ്രോ മാക്സ് കിടക്കുന്ന കേസ് കേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുട്ട പിന്നെ കേസ് ഞാൻ ഒരുപാട് കത്തുകൾ വായിച്ചു അതിനകത്ത് മിക്കതും എനിക്ക് ലൈവായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ അപ്പോ ഞാൻ
നമുക്കേടാ തിരുമാലിയും തഡ്വൈസറിന് അറിഞ്ഞൂടെ മറ്റേ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് തിരുമാലിയുടെ ആ ചങ്കാണ് നമ്മള് മറ്റേ ഒരു പാട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നിച്ച് അപ്പം അവര് നമ്മുടെ പാർക്കിനകത്ത് ആംഫി തിയേറ്ററില് ഒരു കോൺസെർട്ട് ഒരുപാട് ഡീജേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഇവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് വരണാളിയാ ചോദിച്ചു വരാളിയാ വരുന്നു തിരുമാലി ഞാനിവിടെ പണ്ടൊരു മ്യൂസിക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് കേസ് തിരുമാലിയിലൂടെ അതിന് ക്ലിപ്പ് ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ വെച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് പിന്നെ തിരുമാലിയെ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഗൈസ് മലയാളിക്ക് എന്താടാ നിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് മൊത്തം അവനാണടാ ഇവന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് മൊത്തം അവനാണ് ഗൈസ് ഇവന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഉറക്കം വരാതിരിക്കാനും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനും നമുക്ക് കേൾക്കണം തിരുമാലിയുടെ പാട്ടുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരുമാലിയുടെ കോൺസെർട്ടിലോട്ട് പോകാം നമ്മള് കഴക്കൂട്ടത്ത് എത്തിയ ഗൈസ് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ് ഇത് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണ് അല്ലേടാ ഇതുണ്ടല്ലോ ഗൈസ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓവർ പാസ് ആണ് ഈ വരുന്ന നവംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇവർ അടുപ്പിച്ച് ഇനോഗ്രേഷൻ നടക്കുമെന്നാണ് വാർത്തയിലാ കണ്ടത് ഗൈസ് നടന്ന് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൊളി സാധനം ആയിരിക്കും കഴക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക്കിന്റെ അങ്ങ് അറ്റം പക്ഷെ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അത് കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ആവും അല്ലേടാ അതെന്തടാ എനിക്ക് കേട്ടൂടാ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അച്ഛൻ പറയും വാർത്തയിൽ ഇതൊക്കെ നടന്നു ഓ ഞാൻ കേക്കുവല്ലേ ടി വി കാണാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല ഗുസ് നമ്മളെന്തായാലും പാർക്കിന്റെ അവിടെ എത്താറ ഇനി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കേറാം തിരുമാലിയെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഗൈസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പാർക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ നമ്മളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാ പണ്ട് ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത കാലഘട്ടം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സ്മരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഓഹ് ദുരന്തം ആയിരുന്നു ഗൈസ് ഇവിടെ ഒരു ഫേമില് ഞാൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആയിട്ട് ഞാൻ കയറിയതായിരുന്നു ഗൈസ് പേരൊക്കെ ഭീകരാണെങ്കിലും ഫോൺ ടോപ്പ് പള്ളി പൊട്ടി പണിയായിരുന്നു ഗൈസ് യോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഞാൻ വേണ്ട വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പാർക്കിനകത്ത് നീ കയറിയിട്ടില്ലേ അവിടെ വരെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ അടിപൊളി വെൽക്കം ടു ട്രിവാൻഡ്രം ടെക്നോ പാർക്ക് ഫേസ് നമ്പർ വൺ എന്റെ ആ പൊന്നേ എന്റെ അളിയാ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് കേസ് ഒന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 
എന്താണ് നടന്നുകൂടെ ഗൈസ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ തിരുമാലികളെ മാറട്ടെ അവന്റെ പാട്ട് തീരാനില്ല രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തിരുമാലിയെ കാത്തിരുന്നിട്ട് തിരുമാലി വേറെ വഴി ഓടിക്കളതി ഗൈസ് നമ്മളെപ്പെട്ട് വാടാ എസ്കേപ്പ് ഗൈസ് ബ്ലസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വണ്ടി പോലെ തോന്നുന്നത് വാടാ ഇല്ലേഷ ആണോ എന്തോ ആണോ ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ അങ്ങ് നിക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാടാ സാബോണ്ടെ അടുത്ത് എന്തായാലും സന്തോഷമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കണ്ടേ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്റെ അളിയ ഞാൻ നിന്നെ കാത്ത് പുറകെ നിക്കായിരുന്നു എടാ അവിടെ കൊറേ പിള്ളേര് വളർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കി അല്ലേ ഇവിടെ പൊളിച്ചില്ലേ പരിപാടി സെറ്റായിരുന്നു നല്ല കുറെ ഷോട്ടുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പാട്ടിൽ എന്താണ് എന്നെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ പാട്ടിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈൻസ് അറിയാന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പറയരുത് ഇവന് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് രാത്രി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ മാത്രമാണ് അത് ഇടുന്ന ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ എനർജി കിട്ടാനുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് നിന്റെ പാട്ടാണ് ആണ് ആണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം കുയിസ് മച്ചാനേ നീ എത്തിയല്ലേ ഓ ഇത്ര നാളായി ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് പൊളിച്ചടിക്കിഷ്ടോ രണ്ടു പേരൂടെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പുറത്തു പോയാല ബാ നമുക്ക് ഇവരും കൂടി ടെറസിലോട്ട് പോവാൻ കഴിയും ടെറസിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രൗഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ വൈബ് ക്രൗഡ് അല്ലേ ഓക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാളിയന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെറസിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അങ്ങ് എത്തിട്ട് വരാം സൂപ്പിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ ക്രീം ഓഫ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് അവിടെ ക്രീം ഓഫ് ചിക്കൻ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ചിക്കൻ സൂപ്പ് അതെ ബോൺ ആപ്പറ്റി കഴിച്ചു എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ സാധനം കോട്ടൺ ബ്ലൂ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു വെക്കാൻ അളി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അളി അങ്ങനെ ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ആവേണം അളിയന് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തത് അഖിലേഷ് അളിയന് സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല അവൻ എനിക്കൊന്നും വന്നില്ല കൈസ അവൻ വിഷമം തോന്നി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐറ്റം വന്ന് കൈസ് ചിക്കൻ മോസ്റ്റർ അല്ല സ്റ്റിക്ക് രണ്ടെണ്ണവും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പടം പപ്പടമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അത് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് കഴിക്കും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് വരാൻ കഴിച്ചു ഓ ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ് പൊത്തെ ആയിപ്പോയി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവിടുന്ന് ഫുഡ് ഇനി അവര് ഇവരുടെ സ്യൂട്ട് കൊണ്ടാക്കിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റിലോട്ട് പോട്ടെ വയർ ഡപ്പ് ആയിപ്പോട്ടെ കഴിച്
ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മച്ചാനെ അഖിലേഷ് അവിടെ നിന്ന് ആക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ടാറ്റ മച്ചാനെ അപ്പം അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പാക്കല ഓ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഗൈസ് തിരുമാലി തട്ട് വയസ് രണ്ട് കിഡിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഗൈസ് പിന്നെ തിരുമാലിയുടെ അടുത്ത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവന്റെ ആ സോങ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അതായത് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇന്റർലക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന തിരുമാലിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റ് ഇന്റർലക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന ഗൈസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഗൈസ് അളിയോ ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു മുംബൈ മുംബൈയിൽ പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു നമ്മൾ എടാ എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് നാരായണം കൂട്ടി വീട്ടിൽ പോയടാ വേണ്ട പോട്ട് പാവം എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് കുട്ടി വീട്ടിൽ പോയ നാളെ നമ്മുടെ മുംബൈ ട്രിപ്പാണ് ഗൂസ് അങ്ങനെ കൈസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ പ്രത്തി ലോങ് സ്മോൾ ഓസം ഡേ നമ്മൾ തിരിച്ചു റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഗൂസ് മുംബൈ ജാവോന്ന് പറയും അവിടെ ചെന്ന് നമ്മള് എന്ത് പറയും ജാവോന്ന് സ്പോട്ടിഫൈ കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് സ്പോട്ടിഫൈ ക്രിയേറ്റർ കോൺഫറൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ വിനു ശ്രീയാൻ ദാസൻ അഖിലേഷ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് നാളെ അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഞാൻ എൻ്റെ ആണ് ഗൈസ് ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ഓണം പോസിറ്റീവ് അല്ല ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് അപ്പൊ ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ പിന്നെ ബെല്ലായിക്കണം